sunt aici în fața voastră. Și așa cum am spus și răzvan mai devreme, m-am gândit să pre pregătesc două, două discursuri într-o mini-mini-serie. De la doi încolo puteam să spun că fac o serie. Și anume, 10 secrete ale unui discurs de succes, ceea ce s-a întâmplat data trecută. Câți dintre voi ați văzut data trecută în publicitate? Wow, perfect. Am o întrebare pentru voi mai încolo. <laughs> și discursul pe care îl voi ține astăzi, 10, sec 10 secrete ale unei prezentări memorabile. Și de ce această... acest subiect? Pentru că, de multe ori, lumea uită să, să dea atenție în aceeași măsură pe cât de discursului și prezentării. În terminologia mea de trainer și vorbitor în public, folosesc discurs pentru ceea ce spunem și atât, și prezentare pentru ce avem pe slide, câteodată recuzită dacă venim cu diferite obiecte pe care le folosim pentru a ne evidenția anumite idei. Și pentru cei care au fost data trecută, mai țineți minte cu ce am început, care a fost primul secret pe care l-am descoperit? Nimeni, nimeni, nimeni. Care ce am notat? Poveste. Trei patru pagini din urmă în agenda, să vedem. Poveste. Poveste. Nu, înainte de poveste. Ce faci o poveste? Ca să faci o poveste, de ce ai nevoie? De început și... La început a fost cuvântul. Acum. Am abordat același mecanism și am spus că la început a fost creion. Să ar să zâmbiți un pic de unde legătura între creion și prezentare. Ceea ce de cele mai multe ori ajunge să fie într-un calculator, proiector și undeva în spate de un ecran. E bine, orice prezentare bună începe înainte pe hârtie. Orice discurs bun se poate aplica și la discurs chestia asta. Începe pe hârtie. Fie că aveți o coală a patru pe care puteți să o împărțiți așa foarte simplu, împăturind-o, o dată pe verticală și de două ori pe orizontală, să spunem, în poziția asta. Obțineți slide-urile. Ceea ce voi veți folosi mai departe în prezentare. Și de ce atât de mici și de ce relevanță le aveți pe toate în față? Gândiți-vă că voi atunci când faceți o prezentare, trebuie să creați un fir logic. Un fir care poate fi urmărit. Și în momentul în care aveți o astfel de structură și vă dați seama ce elemente să puneți și unde anume, pe mai ușor să creați o, o prezentare bună, memorabilă chiar. Și mai mult de atât, puteți să verificați dacă slide-urile voastre sunt într-adevăr bune. Pentru că dacă scrieți mic și dacă veți încerca să puneți mult conținut în acel spațiu, cu siguranță și atunci când scrieți pe hârtie, nu o să reușiți să mai înțelegeți nimic. Dar voi când veți face acel slide și veți pune texte lungi și nu veți putea să mai citiți. La fel de bine, principiul se aplică și pe foile post pe care puteți să le manevrați mai ușor și să le aranjați ca să vă creați povestea. Pentru că am vorbit de poveste. Și acum, și data trecută, sfatul 2 pe care l-am descoperit al unul experienței și discursurilor pe care le-am ținut sau la care am asistat, a fost realizează benzi desenate. Gândiți-vă în termeni ăștia. Câți dintre voi ați... În România, cultura, din păcate, cultura benzii desenate nu e așa populară. Ați citit, ați văzut benzi desenate în afară, cel puțin. Ați văzut. Perfect. <laughs> Asta înseamnă că știți cum arată o bandă desenată. Cam așa. E un exemplu foarte drag. Mie Spider-Man, unul din supereroii mei preferați. Aici sunt doar două cadre dintr-o pagină de, de benzi desenate. <coughs> Și după cum vedeți, puteți să le, putem să le considerăm foarte ușor slide-uri și cu atât mai mult au legătură între ele. Este o imagine mare și câteva cuvinte care dau sens imaginii respective. Și asta ne duce mai departe la sfatul 3. Imagini mari și cuvinte puține. Ce am spus și mai devreme, la primul punct, dacă aveți un spațiu mic la dispoziție, va fi foarte greu să-l umpleți cu multe cuvinte, să mai și înțelegeți ceva după aceea. Să vedeți ceea ce ceea ce ați scris acolo. Și de aceea m-am gândit să vă aduc un exemplu. Nu este o prezentare a mea, este găsită pe, pe internet și pe un site care se numește noteandpoint.com. Sunt foarte multe prezentări pe care puteți să le luați de acolo, să le vedeți și să, să vă inspirați. Și, după cum vedeți, este cât se poate de clar exemplifica principiul pe care tocmai l-am menționat. Imagini mari, cuvinte puțin. Piața ca un film, o, o cameră veche de filmat, care ocupa aproape 50% de slide, sau faptul că un om este viață și design, iar o imagine foarte mare. Și dacă am spus de imagini, dacă am spus de slide-ul din spate, 
Cât dintre voi sunteți familiar cu fotografia? Contrajur, vă sunt cunoscut? E un concept din fotografie care se traduce în franceză, se traduce în română contra lumină. Ce înseamnă lucrul ăsta? De aceea și omulețul negru în spatele unui ecran alb. Imaginați-vă că la fel sunteți și voi atunci când țineți o prezentare. Dacă acesta ar fi ecranul, și este un ecran, și eu aș fi aici, dacă cineva vrea să facă o fotografie sau o, pur și simplu să vă urmărească mai ușor, i-ar fi greu o sursă puternică de lumină în spate. Cum puteți să rezolvați lucrul ăsta? Foarte simplu. Aici este așa nu și așa da. Exemplul cu, cu textul pe care îl puneți pe slide, încercați să căutați fundaluri mai închise, nuanțe închise, gri, negru sau și culori, dar nuanțele mai închise, domnile mai închise și textul cu o culoare deschisă, pentru că tehnic, asta e, designerul din mine are și un argument de ori tehnic, lumina care ajunge în literă va fi mult mai puternică în momentul în care litera este albă, evident. E cea mai intensă lumină. În momentul în care litera este neagră și în jur se, se pune alb, sau... Ok, haideți să reformulez. Imaginați-vă că... Avem un proiect. Nu că sunt momentan o analogie utilă. Dar ideea, ideea e în felul următor. Atunci când... Ce, ce mai ușor să vedeți? Un lucru luminat sau un lucru care luminează? Perfect, am găsit analogia. Literele sunt obiectul care luminează cu, când sunt scrise cu alb și când sunt scrise cu negru, sunt literele care sunt luminate. Noi vedem A, B și C când este scris cu negru, pentru că în jurul A, în jurul A, B și C există lumină. Asta e filozofia din spatele acestui, din spatele acestui spat. Și mai aveți un avantaj, indiferent de peretele sau unde ajungeți să proiectați, în momentul în care literele sunt cele luminate, nu veți avea surprize să nu vi se vadă textul. Și pentru că am vorbit de fotografie, am găsit și un exemplu foarte frumos pe internet, de cum am arătat noi, dacă ținem o prezentare cu da luminos, nu știu dacă bastonul este sau nu prezent la fiecare prezentare, dar cu siguranță, prin fotografii și în înregistrări, așa am arătat. Am ajuns la jumătatea listei și se referă la subiectul prezentării noastre. Prezentări. Prezentările sunt design și artă în format digital. De cele mai multe ori ajung să fie realitate în urma lucrurilor pe calculator. Și indiferent de softurile pe care le folosiți, de planul vostru, de povestea pe care vreți să o împărtășiți, este foarte important să, să vă și inspirați, dar să și combinați partea tehnică, ce ziceam de litere și unde intră lumina, pe unde iese lumina și aranjarea în pagina elementelor, însă în același timp gândiți-vă la slide voastre, ca la mici tablouri pe care voi ar trebui, în primul rând, să fiți mândri, să le printați, să le puneți pe perete în casă și dacă vine cineva la voi în vizită, am o prezentare pentru tine. În primul slide observi omul, în al doilea slide, dacă nu aveți arta acasă, puteți să vă faceți niște slide foarte, foarte frumoase pe care să le, le puneți pe, pe pereți în casă. Al șaselea, al șaselea sfat este unul cât se poate de exploziv și anume că efectele speciale sunt doar în film. Câți dintre voi ați văzut filme recent? Câți dintre voi ați văzut efecte speciale? Explozii, mașini care se răstoarnă, oameni care sunt împușcați, oameni Cine care au. Ce nu au văzut? Cine nu au văzut? Oameni care se feresc de gloanțe, apropo de a fi împușcați sau nu. Ne gândim la mea. Și așa mai departe. Și m-am, m-am gândit, m-am pus în, în postura unui uh, vorbitor de, uh, aflat la un discurs despre bani și despre cum să-i fac, să spun. Și m-am gândit cum ar arăta un slide din acesta, încălcând acest principiu pe care tot eu l-am scris mai înainte în prezentarea mea. Și m-am gândit la lucrul următor. Să vorbim astăzi despre bani, despre cum să-i facem și despre cum ei apar foarte greu în viața noastră și trebuie să muncim pentru ei, însă dispară într-o secundă. S-ar putea să funcționeze câteodată chestia asta. Să vă placă să vedeți flăcări într-o prezentare. Însă, de cele mai multe ori, limitați-vă la efecte și tranziții foarte simple între slide-uri, între textele care apar. Simplu fapt că puneți să apară un element fără a-i da, a, a-i da un alt efect, puteți să puteți să-l controlați, să creați o poveste foarte bună folosind o telecomandă. Chiar dacă v-au plăcut, de exemplu, cu banii, 
încercați să renunțați la sărituri, la litere care sunt tipografiate și parcă ar fi scrise de o mașină de scris. Putem fi nostalgici, dar nu cred că timpul nostru este la fel de puțin important ca să, să folosim în, în defavoarea subiectului pe care vrem să-l transmitem. Al șaptelea secret pe care l-am -am descoperit este acela că simbolurile sunt un limbaj universal. Atunci când vreți să creați anumite idei sau anumite imagini, anumite senzații, emoții într-un slide, puteți să folosiți simbolul. Ce nume? Ce se numește Nu am idee. E un simbol. <laughs> Bă, nu este că este aul limbii latine în... Ah, ok, mersi. Am mers de încredere. Sursa de unde mi-am luat toate iconițele este de încredere. Așa că... <laughs> și dacă, dacă mai țineți minte, voi ce, cei care ați fost data trecută, am folosit simbolul ăsta. În primul sfat în care am spus că la început a fost cuvântul apropo de limbajul universal, dar am pregătit un și punctul uh, pentru această prezentare în mod specific. Și anume, dacă am fi să ținem o prezentare în fața unor copii de clasa 7, prima oră de chimie și să vorbim despre atom, despre substanțe chimice și așa mai departe. Putem să folosim acest simbol și să spunem în, în discursul nostru legăturile dintre atom se formează, sunt așa mai departe, după puncte, puncte completați cum simțiți voi nevoie. Deși am auzit statistic, chimia nu este preferată a multor oameni, așa că nu se există. Dar mai avem o opțiune. Iar și afaceri și bani. În afaceri, rețeaua ta, puneți ce vreți după puncte, puncte. Este același simbol, însă discursul pe care îl atașăm și vorbele, informația pe care o transmitem, conturează sensul acelui simbol. Ceea ce ne duce mai departe, la iarăși simbolistică, cum să ocupăm cât mai bine spațiul pe care îl avem la dispoziție. De cele mai multe ori e bine să îl umplem, dacă avem fotografii pe care vrem să le scoatem în evidență, dacă vrem să prezentăm un portofol. Am văzut la, la TED, acum ceva vreme, un, un discurs al unui fotograf, care a ajuns în cele mai frumoase și interesante locuri de pe Pământ, și imaginați-vă cum ar fi arătat un slide în care el ar fi avut niște poze mici în colț și ar fi zis, acesta este portofoliul meu, mi-a plăcut să fiu acolo și am fotografie și zeci de megapixeli rosiți puși într-un singur colț. Un exemplu pe care l-am găsit rămânem în domeniul afacerilor. Nu cred că și-ar și fi câștigat publicul dacă ar fi prezentat un portofoliu, însă ce lecție putem să învățăm de aici? Asta e un exemplu de așa nu. Putea să separe în câteva slide-uri elementele importante, și anume graficul putea să fie un singur slide, schema logică pe care o are pus în dreapta să fie un, un alt slide, și schema aia, mai mult sau mai puțin logică din colț, din dreapta jos, putea fi pusă pe un alt slide și explicată. Atunci când folosim tot spațiul pe care îl avem la dispoziție dat de, de un astfel de slide, Maximizăm șansele ca informația să fie transmisă clar, corect și concis, pentru că lumea trebuie să chine să uită ce ai acolo. Ok, mai observăm și un alt lucru, nu e bine să stai în fața proiectorului atunci când trebuie să Și nu știu exact dacă e ok să scrii cu Comic Sans, dar nu ai pregătit. E un alt Al nouălea slide, al nouălea secret pe care, sau lucru pe care l-am descoperit în prezentările la care am asistat și recunosc că am făcut și eu câteva greșe de genul ăsta, Gloanțele sunt doar pentru arme. Traducerea și explicația imediat. Bullet points, din engleză, în română se traduc ca puncte glonț sau puncte importante. Urme de glonțe. Gândiți-vă că vreți să împărtășiți o idee. Ok, are o structură. A, B, C și eventual C mai are C1, C2, C3. Cam așa ar arăta un slide în cazul în care încercați să faceți lucrul ăsta. Prima idee, a doua idee, a doua sub ideea celei, prima, prima sub ideea celui, a celei de-a doua idee, prima sub idee a celei de-a, a primei sub idee a celei de-a doua idee și așa mai departe. Mi-a fost greu să scriu asta, nu știu exact dacă o să mă descurc să ajung la sub sub text, așa că nu m-am nu riscat să scriu mai mult, iarăși avem puncte, puncte, completați cu câte fluanțe vreți voi, dar cu siguranță veți avea mai mult feedback și mai mult succes în momentul în care alegeți să renunțați la fluanțe cu copii. Și o experiență din cadrul Speakers Arena, la un moment dat am avut o prezentare
prezentare, la începuturile carierei, când am vrut să vorbesc despre problemele de mail. Și am înșirat, fiind pasionat de acest subiect, am înșirat. Astăzi avem creșterea cantității de dioxid de carbon în atmosferă, nu mai avem păduri, nu mai avem ape și așa mai departe. Și am primit feedback. Ne-ar fi plăcut mai mult să vedem niște imagini, niște dovezi, altceva decât o listă de probleme pe care le are mediul. Ce am făcut? Am dus acasă, am luat fiecare idee, i-am dedicat un întreg slide, am pus o poză mare cât slide-ul și cuvinte puține într-un colț. Și astfel, când am ținut a doua reprezentare, wow, nu pot să cred. Unde mă înscriu să ajut și eu să nu mai fie probleme cu mediul? Dovadă ce... Dovadă ce, ce impact poate avea glonțul folosit sau nu într-o prezentare. Și al 10 la sfat. Ba, ba da, era intentat așa, că asta era spațiul din slide, atât de puțin simplu. Și al 10 la sfat, o temă recurentă la Speaker Zarena, limba română are diacritice. E ok, în timpul discursului, nu aveți cum să mă verificați dacă pun diacritica într-un cuvânt, puteți doar să auziți, dar dacă vom scrie, dacă vom scrie ceea ce spunem și cum se fac, că ne lipsesc niște simboluri, s-ar putea să fim neînțeleși. Un exemplu foarte popular este al uh, unui transportator care avea în, uh, în uh, camion pături și pe factură scria paturi. Și de la mamă l-au reținut. Și au zis, ok, avem un problem aici. <laughs> nu știu care a fost finalitatea, dar sper că a trecut și totul a fost cum Sau așa. Exact, avea o sârmă cu o mălină. Diagriticele scurt și la obiect arată cam așa. Sunt căciuliță. Și pentru litere mari și pentru litere mici. Și ca fapt divers și notă de subsol, există în române diagritice greșite și diagritice corecte în ceea ce privește scrierea. Găsiți un discurs mai larg pe tema asta pe, pe, pe internet, tot al subsemnat. Așadar, să ne apropiem și de o concluzie. Cele 10, cele 10 secrete pe care le-am descoperit în urma experienței de, de vorbit în public și de a asista la, la diferite discursuri sunt acestea. Și hai să vedem dacă simbolurile universale ne-au ne ajutat. Cine și mai aduce aminte despre ce am prezentat în... astăzi? Te rog, te rog. La început a fost creaunul. Ok. După aia ne-ai Ok. Și de contra lumina de la pasă. Ok. Ok. La trei imagini mari și cuvinte puține. Dar mi-a fost și mie destul de greu să simbolizez chestia asta, dar... Așadar, puteți să le încercați pe propria fel. Nu, 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 Puteți să le încercați. Vedeți ce efecte au. Nu mă credeți pe cuvânt. încercați le și vedeți dacă o să obțineți o prezentare memorabilă. Am asta a fost tot. Mulțumesc!